¿Qué tal, majos? Eh, sí, ya sé, ya sé, que, ya sé lo que me vais a decir porque, bueno, pues al final teníamos que tener Jarana, ¿no? En definitiva, bueno, déjame que coloque un poquito la cámara por aquí, que como veis estoy, bueno, en otro set completamente diferente y es que me he vuelto a marchar unos días, pero lo que es cierto es que aquí las cosas continúan por lo que veo más o menos igual. Un partido del Fútbol Club Barcelona que como visteis ayer, bueno, pues eh, había mucha expectación por ver a ver qué pasaba principalmente con lo que es el proyecto de Flick o a ver si efectivamente iba dejando pues alguna muestra de lo que intuíamos algunos o intuimos algunos que puede ser una mejoría. A ver, vamos a dejar las cosas claras. Um, voy a hablar primero Voy a pasar un poco por encima de lo que fue el partido y el resultado final en cuanto a dibujo, en cuanto a estilo, en cuanto, mejor dicho, a sensaciones. Tampoco voy a pasar a analizar en profundidad el partido del Barcelona, que tampoco tiene mayor historia, sobre todo con una penosa primera parte donde el Valencia aprovecha para adelantarse, evidentemente. Pero de lo que sí quería o que sí quería dejar testimonio era de que efectivamente, como comenté, el proyecto del Barcelona es un proyecto que va a llevar tiempo. A nivel futbolístico creo que este Barcelona, como habéis visto, ya le vale ganar. Es decir, han conseguido colocar a la afición o convencer a la afición de que la única manera posible para salir adelante es la realidad, que es la realidad de la victoria. vale Que sin jugar bien también puedes ganar, de hecho tienes que ganar y que este Barça de Hansi Flick no podía hacer otra cosa. Es que no había manera, no había alternativa. Este Barça de Hansi Flick necesitaba la victoria sí o sí, porque en una semana y una temporada en la que les esperan muchísimas curvas, y ahora vais a saber por qué, evidentemente tenían que ganar tres puntos y fuera. Y más cuando encima habían empezado perdiendo, habían empezado abajo, habían empezado dando sensaciones de la fatiga que mostraban en Mónaco. No de la fatiga a nivel de cansancio, sino de que este equipo está completamente agotado, hagas lo que hagas. Pero bueno, al final tiraron del orgullo y el señor Lewandowski, lógicamente por veteranía o por como queráis llamarlo, finalmente terminó tirando adelante con el, del equipo, tiró, terminó tirando del carro y luego pues lógicamente con la inestimable ayuda de esa ex expulsión a Kubarsi perdonada por la segunda amarilla que debió ver en una acción que en mi opinión podía haber puesto en grave riesgo ese o esa victoria, esa pequeña ventaja que tenían 1-2, ¿vale? Y ahora voy a entrar un poco más en el tema. Lógicamente, daros las gracias a todos como de costumbre, precisamente por estar ahí. Mañana y esta semana creo que podré hacer directos pero estoy en un sitio con una conexión un poco de aquella manera. Entonces, teóricamente, tenía que venir ya José Félix Díaz mañana. Espero poder confirmarlo. Seguramente luego entraré en directo para comprobar un poco la velocidad, pero me parece que no es suficiente. En cualquier caso, tenía que venir también Joaquín Maroto, como sabéis, que va a empezar a colaborar con nosotros. Y algún que otro invitado esperaba que fuera una semana grande, pero bueno, el tema de la conexión a internet me tiene un poco de aquella manera. Así que bueno, os iré anunciando quién viene, quién no viene y quién deja de venir, pero os digo que desde luego va a ser una semana interesante porque además José Félix volvió a comentar precisamente en el programa de Rubén Martín el tema de Rodrigo y el City, un City que por cierto efectivamente están mascullando por ahí que se puede comer 80 puntos con todo lo que eso conlleva y también vamos a hablar del asunto, ¿vale? Pero no voy a eh, permitir, bueno, no voy a entretenerme más en otras cosas, me voy a ir directamente a la acción que es ni más ni menos que las jugadas que en mi opinión debieron terminar con la segunda amarilla Cuba sí porque creo que no hay duda, pero pero sinceramente creo que antes de ver eso vamos a empezar con lo que fue o con quien fue de hecho el primer afectado que es el Valencia por nombre o a través de su entrenador en unas declaraciones que fueron, bueno, pues que hablan en definitiva por sí solas. Vale, os la voy a compartir por aquí para que escuchéis el percal, lo que dijo Baraja justo en la rueda de prensa. Y hay una acción puntual que para mí nos puede haber metido en el partido que es la acción de, de la segunda amarilla. Um que no sé, el árbitro no lo ha interpretado así, pero para mí es una acción clara de segunda amarilla. Y cuando hemos querido ya ir a por el partido, hemos modificado para ir a por el partido, buscar el partido, eh, pues no, no nos ha dado. Esa es la, esa es la realidad. Y hay... A ver, es cierto que tampoco puede servir de excusa el tema de la amarilla Cubarsí, que por supuesto es importante, pero bueno, en definitiva era una jugada en el centro del campo. Baraja es verdad que a su equipo lo podía haber aleccionado para que terminara un poquito más en los metros finales, especialmente en la primera parte. Pero un Lamine Yamal con una jugada espectacular y revolucionando como de costumbre. Un Barcelona que tenía a tres jugadores, llegó a tener tres jugadores de 17 años en el terreno de juego, lo cual hay que valorar, pues termina llevándose el partido. Y obviamente es que si tú no matas, al final lo, lo menos que te puede pasar 
es eso. Así que bueno, esto es lo que hubo. Baraja, lógicamente, se quejó, pero de lo que también se ha quejado el madridismo y que han compartido la jugada es del doble rasero por un penalti no pitado al Valencia, muy similar al que sí pitaron el año pasado al Fútbol Club Barcelona y que es este de aquí, ¿vale? Esta jugada que seguro ya conocéis todos, en la que a la izquierda tenemos la imagen del jugador del Barcelona saltando a un cabezazo que apenas es tocado, ¿vale? Apenas se le roza y sin embargo se pita penalti y la jugada a la derecha con el jugador del Valencia en el día de ayer que va a buscar el cabezazo, es desequilibrado y no se pita penalti. La de la izquierda, como digo, acabó en penalti para el Barça con victoria y luego la de la derecha que acabó, pues teóricamente por no haber pitado el árbitro, podríamos decir en un piscinazo, que no lo fue o por lo menos que se pite de la misma manera, pero como veis aquí ni que cambien las reglas ni que no las cambien, al final toda la movida sigue exactamente igual. El doble rasero que mucho madridista pues no entiendo, buena parte del madridismo no entiende por qué después de todos los años que hemos tenido, después de todo el escándalo Negreira, seguimos con este tema RQR y es que es la primera jornada de Liga, o sea, es que tampoco estamos hablando de que llevemos ya 40 jornadas ni nada parecido, sino que es que acabamos de empezar apenas y ya estamos con estas movidas delante. Así que bueno, pues en este sentido es cuestión de seguir viendo cómo avanzan las jornadas. Lógicamente nosotros nos alegramos de que hoy podamos tener ni más ni menos que al Real Madrid ya en acción contra un Mallorca que espero no sea tan guarro como lógicamente el guarro me refiero a nivel de, de ya sabéis qué, de intensidad como lo era con Aguirre. Yo creo que la, la, la propuesta de su nuevo entrenador va a ser un tanto diferente, con lo cual espero que a lo mejor haya algo completamente distinto. Pero claro, un Mallorca que le pueda jugar dando espacios al Real Madrid es algo completamente suicida, yo lo reconozco, o sea no voy a venir a decir aquí lo que tienen ni cómo tienen que jugar, pero evidentemente contra el Real Madrid, en cuanto le dejes espacios te van a hacer un 7, y eso es lo que seguramente o presumiblemente puede ocurrir que a lo mejor terminan sacando el autobús bueno, pues puede ser, ¿vale? pero no lo sé en cualquier caso, lo único que nos queda ya por ver es la jugada del delito, que es la de Kubarsi, precisamente en una jugada que como digo, y todo el mundo coincide, debería haber terminado como debería haber terminado que es ni más ni menos que la segunda amarilla para el jugador, el jugador un jugador del Fútbol Club Barcelona que sin embargo no la vio, ¿vale? Esta es la jugada desde otro ángulo que todo el mundo claramente percibió y que efectivamente termina con el agarrón de Cubarsí y ahí lo tenéis como Sánchez Martínez decide no pitar o no sacar mejor dicho amarilla cuando el agarrón por el brazo es clarísimo, están exactamente en la línea del medio campo si no recuerdo mal y en definitiva el jugador era un contragolpe para el Valencia que le dejaba en posición franca de peligro, con lo cual Cubarsí debería haber visto la amarilla pero es que fijaos hasta qué punto llega el tema que hasta el propio Iturral de González me parece que es en Diario As donde colabora ha terminado diciendo que no entiende que no entiende cómo no se sacó esa segunda amarilla a Cubarsí, o sea si ya te lo dice Iturral de González pues lógicamente que no es precisamente um, conocido por ser un Madrid de pro, sino todo lo contrario, pues si ya te lo está diciendo, lógicamente, y tu de González es porque muy probablemente está habiendo algo que deberías haber pitado, o desde luego una polémica que está servida porque el madridismo no entiende por qué el Fútbol Club Barcelona vuelve a recibir este tipo, no digo de ayudas preparadas ni nada de eso, pero es un error arbitral que lógicamente al final no se pita, que al final yo creo que como dice Baraja, sí. Si Um, el Barcelona en ese momento se queda con 10 probablemente el Valencia se enchufa al partido y se mete en el partido porque en ese momento iban 1-2 y lógicamente el Valencia apretaba y bueno que era, es verdad, los mejores minutos del Fútbol Club Barcelona, lo cierto es que esto podía haber cambiado el signo del encuentro completamente, porque al final quedarte con 10 desde luego influye y para bastante pero no fue así, tenemos otra vez la movida en ciernes, esperaos porque esta semana seguro que viene otra movida que no es futbolística sino de despachos Félix, ¿qué más... tal? Bienvenidos, saludos Muy buenas, ¿qué tal? Bien, aquí estamos, de mediodía, de tarde, de agosto, pero siempre con muchas ganas de, de escucharte por todo lo que acontece. Porque justo la semana pasada eh, estuviste el lunes y al final justo ocurren las cosas cuando uno menos se lo espera. ¿no? Y por ejemplo, eh, la lesión, de la, la, la malísima e inoportuna lesión de Jan Martínez, que queremos comentar un poco contigo. Pero bueno, vamos a empezar por lo que es ahora mismo una vez más el fan de la habitación, porque una vez más, una semana más, el FC Barcelona vuelve a ser protagonista, directo o indirecto, por el tema de Nico Williams, último vídeo subido por la cuenta de Athletic de Bilbao, diciendo que, era, que, bueno, no diciendo, pero que Williams enseñando una camiseta con el número 10 de Muniain, que quiere hacer historia, todo este tipo de circo que ya conocemos. Eh, José Félix, ¿a ti te costa algo ya definitivo a nivel de qué va a pasar con el chaval? Esto es... Ayer por la tarde de domingo, todas las cuentas de Barcelona diciendo, oye, que ha dicho que sí, que esto va para adelante, que tal y cual, y de repente esto. ¿Qué, qué, qué está ocurriendo, José Félix, con todo esto? 
Bueno, yo creo que no está ocurriendo nada. Alrededor hay montado un circo, un teatrillo, como queramos verlo, que no se corresponde con la realidad, por lo menos de los, de los gestos. Yo ya te dije que mi, mi información es que se, que se iba a quedar, sigo manteniéndola y, y bueno, pues no sé. Yo es que he estado viendo, viendo situaciones que, que me asombran, ¿no? Como la de que se hable de... Que, que está presionando el Atlético a Nico, ¿no? Nico el Atlético está haciendo lo que tiene que hacer y punto, y creo que lo del gesto del, del 10 y contarlo, a ver, no hay nada definitivo, porque luego la vida y el fútbol pues da, da vueltas, gira y, y de repente se encuentra con una situación que cambia por completo, pero, pero la idea de Nico haciendo todo lo que está haciendo es evidente, evidentemente la de, la de quedarse, pero yo también cuando me habláis de todas esas situaciones así parecidas, pongo un ejemplo muy claro, que es cuando Xavi Alonso en el Bernabéu estuvo eh, presentando una camiseta, terminó la presentación de la camiseta y subió para, para comprometerse con el Bayern de Múnich a las oficinas, ¿no? O sea que, bueno, hay que tenerlo todo un poquito contextual, sí, contextualizado y, y, bueno, la decisión de Nico, conociendo a Nico, no me creo que sea capaz de hacer lo que ha hecho, lo que está haciendo para decir que luego que se va con el Barcelona, pero, bueno, todo... A ver, el, el mercado es... Es una ley de una oferta y una demanda. Yo, sinceramente, creo que se está exagerando la situación vía Barcelona y que Nico parece tener las cosas bastante claras, pero, pero siempre hay que dejar un, una puerta abierta a lo que pueda pasar, ¿no? Claro, es, es que ahí está la, la clave. Mira, lo, la verdad es que no, no conocía la, el tema de, de Sabio o ese detalle, ¿no? De, de, según terminó subir a las oficinas, pero sí conocemos todos el caso de Figo, por ejemplo, en el que él, por ejemplo, quería una cosa, parece que la gente otra, al final salen las cosas por o se disparan o salen por donde nadie pensaba. Eh, claro, el tema de Nico, al final, al Barcelona le quedan días, pero estamos hablando de un club que está alimentando a través de, de muchos eh, culés mediáticos, lógicamente, eh, eh, que están diciendo todo el rato... No lo ves, no, no, no lo ves lo que... No, no, no es que no, no, no es que no sean creíbles, o sea, el, 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 mensaje, el mensaje que se manda desde el club, pues bueno, realmente se está demostrando que no tiene nada que ver con la, con la realidad. Entonces, bueno, yo sinceramente, los mensajes de los clubes a veces hay que interpretarlos, saber de dónde vienen y saber lo que puede pasar, ¿no? Bueno, yo, yo, no, yo no me creo que Nico esté diciéndole que sea Barcelona y cada vez esté grabando el vídeo que ha grabado, ¿no? Y imprimiéndose la camiseta del número 10, ¿no? Eh, hablando de Muniaina, además, yo no me creo, no me lo creo, o sea, no me creo que, que, que haya dicho que sí a, a, al Barcelona, por mucho que nos intenten hacer ver desde, desde algunos medios afines o, bueno, con medios que hacen su trabajo, que es el de estar caminando cerca del Barcelona, ¿no? Pero no, no me lo creo, no me lo creo. Efectivamente, porque además ya no es solo lo de Nico Williams, eh, por, por lo que hablamos, toda la cortina de humo que se monta, sino que Dani Olmo, por ejemplo, ayer comentaban los compañeros, eh, no recuerdo si en Carrusel Deportivo, que el Barcelona, cuidado, porque no está en la regla 1-1 y de hecho la inscripción de Dani Olmo todavía anda un... Pero J, yo ahí no creo en esas normas porque he dejado de querer hace tiempo y el verano pasado también a lo mismo y al final inscribieron a todos. Bueno, eh, al final aparecerá el, el as en la manga, el truco de escapismo que también conocen en, en, en Barcelona para, para volver a situarse. Yo quiero pensar que la Liga eh, se mueve en, en, con todos los equipos en el mismo sentido. Vamos a esperar, ¿no? Yo, sinceramente, me llevan vendiendo la milonga que no se puede porque no puede porque no sé qué, pero bueno, pues al final termina haciéndolo. Así que no me creo eso y al final sí no, es por, no será por cuestión de dinero, más allá de que tengan que estar sujetos a otro tipo de operaciones como es la salida de jugadores, que yo siempre digo que eso de que van a salir no sé cuántos jugadores, mentira, los jugadores no salen si no quieren y si no les ponen el dinero por medio, porque además están en su derecho de, de reclamar lo suyo. O sea que, por ejemplo, ahora mismo la situación, bueno, que todo el mundo ha venido pensando que efectivamente... Eh, Araujo, De Jong y Gundogan podrían ser algunos de los candidatos para poder hacer caja, ¿no? Parece que no tiene ninguna pinta de que, de que vayan a salir ni de coña, vamos. A ver, yo no, no, sé, no sé qué terminará pasando, pero por ejemplo Araujo lo veo complicado, estando lesionado no creo que nadie ficha a, a, a un jugador. Luego está, está De Jong. Bueno, yo cuando oigo que Rafinha, Rafinha le llevan traspasando desde que llegó casi. El verano pasado, lo mismo otra vez, y Rafinha con cuatro o cinco años de, por delante de, de contrato, mmm, me da la sensación de que no, se, no, que no, de que no lo va a poner fácil. Todavía siguen arrastrando al inglés, que lleva no sé cuántos claro, años también es, cedido. Exacto. Pero que no es, una, no es algo exclusivo el Barcelona. ¿eh? O sea, que decirte que aquí ha pasado con Bale, ha pasado en su día también con Isco, ha pasado con jugadores a los que en un momento determinado no, no, no cuentas con ellos. Bueno, el mejor ejemplo es Vallejo. Vallejo ha estado cedido... Claro. 
no sé cuántos años, y ahí sigue la, en la nómina del Madrid, o sea, pero porque hace bien, se tiene un contrato. Por eso que esas las limpias y las gaitas así, pues las justas, hay que creer eso lo justo. Lo que pasa es que a mí me, me alucina que estemos a cuatro días de, del inicio del mercado y que haya muchos clubes que todavía no hayan podido inscribir a ningún jugador, ¿no? Entonces sí, eso cierto. sí que me, me, llama, me llama la atención. No, solo, no es exclusivo el Barcelona, ¿eh? te digo en general. Sí. En general, en Madrid ya hizo los deberes con los, las dos altas que tiene y, bueno, pues en ese sentido responde todo a una gestión modélica y a una gestión que no se corresponde con esa manera de hacer bien las cosas. Bueno, pues nada, vamos a darle, vamos a ver qué pasa en estos días con el tema de Nico, con el tema, porque seguro que, que va a haber más rollo esto. Oye, al hilo de esto... Eh, dime, dime, José Félix. Sí, sí, yo lo de Nico, no, no, en serio, no, lo, no, lo veo, no le veo más vueltas. O sea, yo creo que la decisión de Nico es firme, pero bueno, vamos a dejar la puerta abierta al mercado, pero yo no veo gestos ni señales de Nico eh, que te den que pensar que pueda haber algo, ¿no? No, no lo veo, pero bueno, eh, como digo, hasta el 30 de agosto, que este año es el día del cierre, me parece, ¿no?, de mercado, pues todo, 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 todo es posible. Todo es posible. Mira, eh, José Félix, te iba a preguntar ya, esto es un poco más de opinión, porque ah, hablaba el otro día, bueno, hablaba eh, en varias ocasiones con, con alguien del, del Real Madrid, o sea, no con alguien del Real Madrid, sino con gente del Real Madrid de Twitter que comentaba si este año puede ser el año del... del de que el Atlético de Madrid intente quitarle o arrebatarle esa simbólica segunda plaza como segundo equipo al Barcelona, el Atlético de Madrid que ha fichado bien, Julián Álvarez parece desde luego un antes y un después. ¿Tú cómo ves a ambos equipos a nivel de quién se puede quedar con esa presunta, presunta primera plaza, del Real, o sea, justo segunda plaza por detrás del Real Madrid? ¿A quién ves más fuerte? ¿A quién ves con más potencial? ¿Cuál es tu sensación? Yo hasta que no empiezan a andar los equipos nunca sabes por dónde, por dónde sale. ¿no? Yo veo que el Atlético de Madrid se ha reforzado bien. A ver, me, me llama un poco la atención ese eh, gran mercado que está haciendo el Atlético de Madrid, gran en cuanto a jugadores y en cuanto a gasto. Y ahora está un poco pendiente la salida de, de Samu, que se ha complicado. A ver qué pasa con Joao Félix. No sé, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid sí que tiene jugadores para hacer caja y lo va a hacer con ellos dos, ¿no? Yo creo, con Samu y, y Joao Félix, aunque Joao Félix no sé quién es el valiente que siga apostando por él. Pero bueno, vamos a, a esperar que, que a ver cómo, cómo termina ese, ese mercado. Aspirante. Bueno, yo creo que son siempre los dos que están ahí peleando, ¿no? Y, y ahí incluyo también, si quieres, al, al, al Real Madrid, el tercero, ¿no? Vamos a ver, llevan unos años, dos temporadas decepcionantes, un poco el Atlético de Madrid, sobre todo en la Liga este último año, ¿no? Pero todos los veranos también se viene repitiendo lo mismo, ¿no? Es la mejor plantilla de la historia del Atlético de Madrid, es tal cual. Bueno, vamos a verla cómo encaja. Y cómo, como también cuando me preguntáis también por el tema del Real Madrid, cómo va a jugar, pues cómo quiero, quiero ver cómo va a jugar este Atlético de Madrid, ¿no? Yo. Quiero pensar también que puede haber algún movimiento de salida en el Atlético de Madrid, importante, y porque hay mucho, mucho, mucho jefe ahí dentro, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo... Pero sí, en teoría es el gran aspirante ahora mismo, ¿no? ¿Tú, a, ¿tú crees que aparte de Morata puede haber algún, algún jugador más grande del Atlético de Madrid que también pueda salir? Como yo sé de alguno que ha estado buscando por ahí destino, que parece que lo ha, lo ha, lo ha aplazado, como es Griezmann. Pero bueno, vamos a ver qué, qué, qué pasa. Yo no creo que haya ahora sí. movimiento inminente. Vamos a esperar estas dos tres jornadas que hay. hay creo que son tres jornadas de liga, ¿no? Uh -huh. Vamos a esperar el arranque, a ver cómo arrancan, cómo van encajando piezas. Y en los últimos días ya sabéis que, que es cuando se, se produce la, la locura. Uh -huh. Y hay un gran club, como ya también hemos hablado, con dinero, que es el Manchester City, que es el que puede empezar a, a agitar el mercado nuevamente. Claro, por ahí te iba. Mira, ya que, ya que lo has sacado, no, no voy a posponer más la, la pregunta. Te lo he comentado antes, te lo quería preguntar. Porque la semana pasada dejaste cuatro o cinco tweets, que fueron cuatro o cinco bombas, porque la gente empezó a hilar unas cosas con otras. Manchester City, dinero, entrenador con muchos títulos, <risa> Rodrigo, el debate, no sé qué. Yo, lo primero que te quería preguntar a José Félix es si todos estaban o sea, conectados entre sí. No. No, 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 no. A ver, aquí hay un mercado que es el, el árabe que todavía no ha dado el, el gran golpe. Vamos a ver por dónde por dónde sale el, el gran golpe del mercado árabe y a ver si a, intentan algún desafío de los que nos esperamos. Y luego yo sé que se está moviendo y, y luego la evidencia es el Manchester City, un bueno Manchester City, un club con muchos, un entrenador que habla con los posibles fichajes, como hacen todos o casi todos y que bueno pues que mantiene viva una esperanza, una, una llama, mantiene una llama encendida más por parte del, de él que, que por parte de los jugadores a los que está tocando. Vamos a ver, ¿no? O sea, es un club, es un gran club ahora mismo, Manchester City, no lo puedo negar, y tiene dinero y tiene necesidad, entre comillas, porque también ha fichado a, a, a Sabio, a el que era jugador de Girona, eh, de incorporar a alguien arriba, ¿no? Bueno, vamos a... Es que 
el mercado da muchas vueltas y cuando hay un gran club con dinero y con ganas de fichar, eh, hay que estar atento, ¿no? Y, y bueno, pues la asociación de ideas, se, todo se dirige para a Rodrigo. Yo no he dicho en ningún caso que vaya a ser Rodrigo ni nada por el estilo, ya, 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 ya. sino simplemente que hay un interés declarado y sé que hubo llamadas en mayo y en abril a Rodrigo por parte de Manchester City, que no sé si ahora se habrán repetido ahora, ¿no? He leído por ahí, leí, me parece que fue a... En, en, en el ASCA se habían reproducido se habían, se habían vuelto a, a aparecer esas llamadas bueno, hay que ver con qué, con qué intención y a ver que por el lado de Rodrigo negan todo, pero bueno, está ahí la, el, el, el tema, también se negaba todo lo de Casemiro hace dos años, al final terminó manchándose al United pero bueno, calma, vamos a mantener la calma y, y esperar acontecimientos y no precipitarnos, pero que el que piense que está el mercado cerrado por completo se equivoca Claro que digo además. En general, digo en general, digo en general, ¿eh? que Por... la gente ya sabe que enseguida va a donde, a donde ellos quieren, no a donde se dice. Exactamente, sí, bueno, que además ya no es solo Rodrigo, que, que al final Guardiola le gustará más jugadores y dice, bueno, yo llamo a Rodrigo como claro, claro, llamo también claro. a, a otros, seguramente. ¿Qué otros jugadores tú crees eh, que podrían perfilar para el City y que le pudieran gustar a, o que pudieran ser del gusto a Guardiola fuera del Real Madrid? Pues mira, no lo sé, porque más, me, los últimos grandes fichajes del... Bueno, el de Guardiola era algo evidente, que era un, un defensa, un central, que, que lo ha reconvertido a lateral. Eh, Doku llegó, o sea, son jugadores que no estaban quizá en el, en el foco máximo, pero sí que van, llegan y van, y van sumando, ¿no? Yo creo que Guardiola busca un jugador muy, muy con un buen trato de balón. Eh, a ver, es que la descripción de, parece que estamos leyendo la mente y parece que, que como si Rodrigo encajara, ¿no? Pero más, habrá más jugadores. No te puedo decir, no te puedo decir más. O sea, no, no, no sé por dónde puede salir Guardiola y el City. Guardiola y el City se está especializando en los últimos años de fichar jóvenes, hacer apuestas arriesgadas un poquito a veces, que le suelen salir bastante bien algunas y otras no tanto, pero que, que, que no tiene problema en, en, en apuntar hacia los jóvenes. Bueno, pues nada, vamos a ver en qué, en qué se decide todo, ¿no? Y el tema de Rodrigo, bueno, pues ahí está, ya sabemos lo que hay, pues ahora ya quedan todavía 18 días para que pase algo. Pero mira, ahora que has mencionado el tema de tú que conoces bien el mercado árabe o Arabia o cómo se está moviendo, eh, salió una información hace muy pocas horas acerca de, que tampoco me extraña por otro lado, de que podrían haberlo intentado con, con perdón, con Vinicius. ¿Qué otro gran golpe intuyes tú, o, o de hecho nos confirma, o sea, que puede haber un gran golpe de Arabia para alguna gran estrella del fútbol europeo? Sí, hay algún equipo, el Alalí en concreto, que es el que está un poquito más huérfano de, de los grandes, quiero decir, de los cuatro o cinco grandes que hay allí, que es el que está, eh, porque la Argila tiene a Neymar, eh, a Nasser, a Cristiano, al Tijat, a, a Benzema, bueno, pues el cuarto grande es el Argil, al Alalí, y está un poquito huérfano de esa gran referencia, ¿no? Eh, que es el equipo de Gabriel Vega, si no me equivoco, ¿no? Creo, creo. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que, que, que a mí siempre me, me llevan diciendo desde el principio del mercado que el Alalí es el que está preparando algo muy gordo. No sé si será quién puede ser o qué, o, qué, o qué habrán tocado, qué palos habrán tocado, porque también se habló de De Bruyne, por ejemplo, que es un jugador que, que parece que está ahí siempre en el filo, que al final termina continuando siempre en el Manchester City, pero que está ahí en el filo del, del sí, del no, del, 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 del mirar hacia otro, hacia otro mercado como es el de Arabia. Bueno, a ver, nos puede sorprender con cualquiera, porque ya no... Eh, la, hace año y medio sí que era una sorpresa, ahora yo creo que ya forma parte del mercado, ¿no? Arabia, ¿no? Y, bueno, pues siguen fichando jugadores, ¿no? E incluso el, el, el equipo de Nacho también dicen que está buscando otra gran referencia, pero ahí ya tendría que ser un tema de gobierno, bueno, más complicado, ¿no? Pero de los cuatro o cinco grandes... Siempre siempre eh, hay que estar un poquito atentos y el como te digo, el Alalí este, que es que creo que es Alalí, es que no, no recuerdo el nombre, si es exactamente así Alalí o cómo se pronuncia. Uh -huh. Vamos, el equipo de Gabriel Vega busca un busca un, dar un golpe bueno de los buenos. Hostia, pues vamos, vamos a ver qué pasa, porque efectivamente, a ver, al, al final está claro que ellos tienen dinero, que quieren y siguen invirtiendo muchísimo dinero, y que desde luego algunas sorpresas pueden dar. Hombre, yo personalmente creo que todavía. Les queda tiempo. Además, lo que sí me puedes confirmar es que el, el Arabia está reforzando mucho, no el fútbol de primera división, por así decirlo, sino también el, el fútbol base. Bueno, pero en otra dimensión, ¿no? Lo que ellos buscan es dar una estructura de... La liga allí ha cambiado. De... En el último año y medio de la Liga de Cristiano Ronaldo ha cambiado, está el Mundial. O sea, ellos quieren dar una sensación de, de estructura más sólida y para eso necesitan clase alta, clase media y clase baja, ¿no? Y entonces lo que están lo que están buscando, ¿no? El empeño de ellos es fichar jugadores jóvenes, demostrar que pueden ir también los jóvenes allí a triunfar y eso es lo que ahora mismo tienen sobre, sobre la mesa de, como gran objetivo inminente, ¿no? El de fichar jugadores jóvenes, jugadores 
que no vayan a acabar, sino que vayan a hacer su carrera en, en Arabia Saudí. Bueno, el ejemplo de Gabriel Vega es el mejor, ¿no? Es un jugador joven con, con, con futuro por delante y que, y que, bueno, pues que le reclutaron y ahí lleva ya una, una temporada. Bueno, pues nada, vamos a ver en qué, en qué termina todo y desde luego algún, algún petardazo seguro le va a caer eso fijo. Oye, eh, eh, este José Félix, eh, de, permíteme volver al Real Madrid y hablar... Otra vez del chaval que era nuestra joya y que, bueno, pues por un desgraciado choque, parece ser que con Enrique en un entrenamiento se rompe el ligamento cruzado, lógicamente pues un palo enorme porque eh, la verdad es que estábamos todos empezando a tener unas sensaciones muy buenas con él, dentro del Real Madrid también parece que lo mismo, incluso hasta el punto de poder a, a opositar al primer equipo, por así decirlo. ¿Cómo se ha quedado la situación? Y te quería preguntar si es cierto que el Madrid al final apuesta tanto por él que le va a ofrecer y le va a mejorar un contrato, el contrato. A ver, lo de la, el ofrecimiento de contrato, el ofrecimiento de mejora ya estaba antes sobre la mesa de la lesión uh -huh. y sí, sí que contaba, contaba, de hecho iba a viajar, en, iba a formar parte del, del viaje a la Supercopa, Ancelotti estaba, bueno, le estaba gustando, estaba viendo a un jugador diferente, un jugador con, con proyección primer equipo y de, ha entrado Jacobo en la lista, ¿no? En su, en, o en su lugar o, o no sé si iría, habría ido Jacobo con, con John presente, es un palo, es un palo porque eh, bueno, pues era una aparición en la cantera ya una, un año, ¿no? si no me equivoco lo ficharon del Levante, sí, era una sí, aparición sí. de un jugador eh, llamado a ser diferencial venía muy bien era una posición en la que el Madrid se ha quedado debilitado porque no está Nacho y, y Alaba sigue todavía lesionado y era un jugador que podía ser no nos aventuremos o no teníamos que ir con prisa con él, pero sí que podía ser y que podía llegar. ¿Hasta dónde? Pues, sinceramente, el tiempo lo habría dicho. Ahora es, sufre un parón de un año, de una temporada, y es una pena, una pena. Una pena que, que un jugador el que estaba llamado a, a aparecer este año por el primer equipo, pues se quede ahí, ¿no? Qué, qué, qué pena. Él como él, anímicamente, hombre, sí, el otro día posteó algo con su familia y tal, pero interiormente, ¿cómo...? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo le sientes? ¿Cómo, cómo ha, ¿Qué has podido percibir del, del jugador, de su entorno? No, no, he preguntado en el club y me, me han dicho que, pues eso, una putada enorme, o sea, que, que un golpe bajo tremendo, pero bueno, que es el fútbol, ya. que esto le hará, bueno, pues tener también el lado amargo del fútbol, pues fíjate, ¿no? Un chaval que, que se cuela última hora en la gira, que convence en los entrenamientos, que juega dos partidos, que va a ir a la Supercopa, que probablemente este año a lo mejor se hubiera tenido minutos, es un decir, ¿no? porque eso nunca se sabe, en el primer equipo, pero, pero bueno, que tenía, que tenía todo, todo por, por delante, todo por descubrir y, y ahora va a estar un año prácticamente hasta, pues eso, hasta mayo sin, sin tocar bola y eso es una, una lástima a cualquier edad, pero más todavía a los 16 años cuando de repente veas que se te abre todo, ¿no? de repente tocas el cielo y en una mala jugada, en un, en un entrenamiento, pues... Pues qué, pena, qué, pena, qué pena, de todas formas, bueno, hay, hay que animarle y sobre todo que, que tenga en cuenta que tiene 16 años, que tiene toda la carrera por delante, estamos seguros de que si mentalmente pasa por este bache, vamos, estoy seguro de que Joan va a volver más fuerte. Ah, José Félix, ¿cómo crees que afecta esta, esta lesión? Porque como tú comentas, ¿no? la línea central es, la tenemos ahí un poquito debilitada, no digo que Joan fuera a ser un, un refuerzo, pero ¿cómo ves al Madrid? ¿Ha cambiado algo? ¿Se han reunido? ¿Cómo lo ven? No, y además si, si cambiara algo el Real Madrid sería el síntoma de debilidad. Quiero decirte, tú no podías... El, el Madrid no acude al mercado porque apareciera Joan, el Madrid no acude al mercado porque cree que lo que tiene la primera plantilla, más lo que pueda aportar la cantera, pues puede salir adelante, sobre todo en esta primera parte de la temporada. ¿no? Eh, no, 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 hay, no, no hay El Madrid cuando se lesiona un jugador de la cantera, pues mejor puede mirar a otro joven, pero no va a fichar... No va, porque se lesione Joan no va a fichar a un, equipo, a un jugador del primer equipo. O sea, eso, ese planteamiento que se descarte. Si al final la acude al mercado en los últimos días, cosa que dudo y cosa que desde aquí podría decirte que no lo va a hacer, pero bueno, como siempre digo, cuando el mercado está abierto hay que tener esa puertecita abierta. No es porque Joan se haya lesionado, sino es porque han visto que necesitan algo. ¿no? Y no es porque Joan lo fuera a dar, sino Joan estaba ahí para ayudar. Como puede estar Asensio en un momento determinado, como puede estar eh, Jacobo. ¿no? Bueno, el planteamiento del Madrid es no fichar y no por Joan, por la desgraciada lesión de Joan, no van a acudir al mercado. Eso, que la gente lo tenga claro. O al mercado del primer equipo, quiero decir. Ya, 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 claro, sí, otra Yo cosa. he leído esta semana pasada, en los últimos días, eh, sí, la semana pasada, que la por tal, no sé, a mí me siguen negando cualquier contacto con la por y cualquier negociación y cualquier interés, no en la por, sino en, en fichar a nadie. ¿no? Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? 
Uh -huh. De momento, sí. A Marapor, cuando digo, es que no, no le van a facilitar su salida de Arabia, que lo tenga, lo tenga claro, o sea, y él lo sabe. Sí, yo creo, yo no creo que... Es que yo creo que han venido mal los rumores por la parte de, del jugador, de, de los problemas que está teniendo precisamente en el Al Nasser o que le están poniendo, que se los tendrán que poner, imagino. Más que el hecho de decir que el Real Madrid ha acudido, ha llamado, yo creo que es más por la parte del jugador. Bueno, pues no te, no te sé decir. Yo lo que sí puedo decirte es que él hace una entrevista en enero por ahí en, en, en el AS, en el diario AS, y cuestiona un poco el sistema y eso se toma allí. O sea, entonces, desde ese momento, la situación suya. Pero vamos, si la por yo creo que ya está entrenando con el primer equipo, con el equipo con el Anser. Si la por se queda allí, va a jugar allí. O sea, no lo dudéis. Yeah. O sea, va a jugar porque no, no hay una situación de salida factible. He leído que incluso tiene cláusula de salida. Me dicen que no tiene ninguna cláusula de salida. Y que el, el contrato de la por no lo. No, si no es una vía de negociación, no hay, no hay cláusula. Pero bueno, eh, a mí me lo separan completamente del, del Madrid. Textualmente me dijeron, ya en, en septiembre ya se inventarán las causas por las que supuestamente el Madrid no la ficha. Joder, bueno, pues nada, vamos a, vamos a estar pendientes en cualquier caso y por lo menos que sepamos, en principio, que la decisión del Madrid es de momento dejar el mercado correr y bueno, imagino que si sale algo, pues a lo mejor lo miran, pero desde luego, en principio, no. Pero igual te sigo preguntando, porque ahora ya nos vamos, eh, José Félix, al partidazo, ¿no? A lo que viene por bueno, que es la primera, eh, el primer gran test de la temporada, o uno bastante atractivo en el sentido de que vamos a tener toda la plantilla eh, o, disponible y estamos todos deseando ver con qué va a salir Carlo Ancelotti, si va a salir con Mbappé, si va a salir con quien sea. Eh, te quiero preguntar tus sensaciones a nivel de cómo ves tú el partido, de cómo llega el Real Madrid, por lo que se ha estado viendo en Valdebebas estos últimos entrenamientos y sobre todo, ¿por qué once apuestas tú y por qué dibujo apuestas tú, eh, eh, José Félix? Bueno, por fin empieza el fútbol de la verdad. Para mí el fútbol de pretemporada es un es más como muy de Estados Unidos, que tú conoces bien, muy de película. No me, no, no me gusta. Cada, cada, año lo, cada año lo veo menos. O sea, lo digo sinceramente. Lamento que la gente piense, ¿y este por qué dice eso? Pues lo digo porque lo pienso. O sea, lo digo porque el fútbol de pretemporada hace años sí tenía algún valor, ahora no lo tiene. Y más este, en este caso, ¿no? Con, con mitad, de, mitad de los equipos eh, y acudiendo a Estados Unidos con perfiles de jugadores que, que ni la mitad de ellos van a estar en, en la primera plantilla, no solo del Madrid, sino también del Barcelona y de otros equipos. ¿no? Entonces ahora ya empieza el fútbol, empieza de verdad a calibrarse cómo va a jugar, qué es lo que va a haber, qué es lo que vamos a tener. Bueno, eh, mi noticia es que no preocupa tanto la ausencia de Cross, en ese, si en el sentido de que es un jugador que ha dado jerarquía, pero que, bueno, que creen que hay jugadores capacitados en asumir su rol. Apuntan muchos a Valverde, a Chelotti sé que, está, que le ha querido o le quiere transmitir a Valverde que hay que que, que, es tu, que es tu hora, que es su hora. Uh -huh. Luego, eh, yo no me, me, me cuesta mucho el trabajo ver a Mbappé suplente, o sea, lo digo, con, digo en este primer partido, uh -huh. que lleve 10 días entrenando una semana cuando llegue el partido. Y bueno, por lo demás, yo, a ver, no, no, no hay muchas dudas, ¿no? Yo creo que va a ser con Bellingham ahí apoyando al centro del campo, pero no... Y, y, la, y yo creo que arriba cuando ya arranque la temporada, Vinicius y, y Mbappé se van a repartir el espacio, ¿no? Con Bellingham apareciendo como hizo el año pasado y el centro del campo, pues ahí está Valverde, está, está Chouameni, que puede jugar también de central, los enjuagues que haga ahí Ancelotti, está Camavinga, está la Ceballos a veces, y no nos olvidemos de un señor que se merece todo el respeto, que se llama Luca y se apellida Moti. Efectivamente, que también supongo que tendrá también un, un rol importante, pero en cualquier caso, José Félix... ¿Cómo ha visto? ¿Cómo ha recibido el Madrid? No, no me refiero a la directiva, me refiero a todo el Real Madrid, desde Florentino hasta, hasta el último que trabaja en Valdebebas, las sensaciones de ver a Mbappé entrenando con el grupo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se, lo que se rumorea por Valdebebas? Decir, madre mía, este tío es la hostia, o bueno, tampoco es para tanto. ¿Qué te ha llegado a ti? Bueno, que ha llegado, que ha encajado perfectamente, que de momento, evidentemente, bueno, son entrenamientos, se están conociendo todos. Que la sombra, sombra porque ha llegado bien, muy bien físicamente, dicen que mejor que como terminó la temporada. Bueno, eh, es la culminación a siete años de estar hablando de él, ¿no? Pero yo creo que, que el gran golpe de efecto lo están esperando pues, para el miércoles o para los próximos partidos, ¿no? Uh -huh. Le ven en Valdebebas y, y lo que ya hemos visto como, o lo que se le ha visto como enemigo, lo ven ahora como amigo, ¿no? Entonces, que no hay nada mejor que el fuego amigo, ¿no? Y yo creo que en este caso. El fuego amigo es un pedazo jugador, del que eso nadie lo ha discutido, y que por fin está en el sitio que le, que le correspondía o que él quería estar, ¿no? y que el club le quería también que estuviera. Eh, satisfacción, alegría, y donde unos ven problema, en el Real Madrid se ven soluciones. 
Joder, qué bueno. La verdad es que estamos todos ya con unas ganas espectaculares de ver ese Real Madrid Atalanta. Como dices tú, partido oficial, partido con ganas y partido que yo creo que el Real Madrid va a salir. Pues, un título a... en juego que la gente no sé, no, que es, es un título. O sea, es uno más al historial. Es otro título más a sumar. No en la Supercopa, que es cierto que la última gran derrota del Madrid fue, si no me equivoco, contra el Atlético de Madrid en una Supercopa, ¿no? Uh -huh. eh, y todo suma. Todo suma y todo resta. Entonces hay que empezar, eh, la mentalidad es la de empezar a salir a por todas. Y, y que no va a haber concesiones a, a, a la galería. Claro, porque efectivamente, eh, para Ancelotti, o sea, esto efectivamente, como tú has dicho, esto ya es un título. O sea, aquí ya no valen no. medias tintas, aquí ya vamos a por todas desde ya. Para Ancelotti y para todo el mundo. Y el arranque de la liga del año pasado, de la temporada pasada, se empezó ganando los primeros partidos, cuando tú ya eh, ganas y ya desde el primer minuto demuestras que vas a por ellos. Sí. Ganaron Bilbao al Atlético. Sí. Ganaron en Almería, por todo eso se lo pusieron cuesta arriba y consiguieron darle la vuelta. Bueno, yo, sinceramente, creo que, que, que el arranque de temporada es tan importante como el final. O sea, yo cuando la gente dice, bueno, ya, no. Hay que empezar dando y, y demostrando que, que, que el Real Madrid sigue con ambición y eso pasa por ganar al Atalanta, sin ninguna duda, pero por ganar los siguientes partidos y de irte con el pleno de, de 12 puntos. Eso lo querrán todos, es evidente, pero el campeón tiene que demostrarlo y el Real Madrid ha subido el nivel de exigencia porque ha venido un grandísimo jugador considerado por mucho el mejor jugador del mundo. Se han ido con gente importante como Nacho y como Cross, pero el Real Madrid tiene que desde el primer minuto, y eso lo sabe Ancelotti, lo saben los jugadores, demostrar que el campeón es el Real Madrid y que ahora la exigencia ha subido y que la responsabilidad del, del equipo es mayor todavía por lo que viene, por lo que ha venido, ¿no? Que ha venido Mbappé, que ha venido Henry, que se han ido algunos jugadores, pero que el Real Madrid tiene que seguir ahí. Fíjate, pues la verdad es que ojalá, ojalá que empiecen tan enchufados como la temporada pasada, que bueno, arrasaron en los primeros partidos y creo que parte de ese crédito les valió luego para, para llegar a donde llegaron al final de la temporada. Por cierto, que un hombre clave en, ese, en esos primeros compases de la temporada, bueno, que deslumbró, fue Bellingham. Te quería preguntar, por una noticia ha salido en marca, sobre su hombro, que el otro día me dijiste que pintaba bien, pero parece que ya por fin se va a quitar de la, de la, del vendaje que llevaba o con el que llevaba jugando. ¿Cómo está el tema de Bellingham? ¿Se aleja la posibilidad de quirófano? Bueno, es una decisión suya personal, no quiero operarse porque eso supondría dos o tres meses de parón, es inevitable cuando te operas del hombro y más, una, más la articulación, más que una salida de clavícula, sino la articulación que es lo que tiene el dañado. ¿no? Bueno, pues si él se ha quitado, decide jugar sin eso no me extraña porque eso es insufrible, eso es insufrible lo que, lo que, lo que lleva ahí y, y, y no sé si le la, la habrá lastrado físicamente o mentalmente pero el caso es que, por ejemplo, en la Eurocopa estaba al límite, ¿no? Aún así, dentro de esa situación límite, dio la asistencia del gol en el empate de la final de, de, de Berlín y fue, para mí, uno de los mejores jugadores de su, de su selección. Bueno, vamos a esperar cómo vuelve. Yo creo que va a volver como, como arrancó la temporada pasada. Sabe que el nivel de exigencia ha subido y que, como, todo, como tal, todos tienen que llegar más alto porque si no van a quedarse atrás. Hostia, macho, que, 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 que me digas que Bellingham tiene que subir el nivel también me da una idea vale, de, vale, vale. De, de lo que es el Real Madrid a día de hoy. O sea, es que vamos, o sea, es que tienes que ser un, un fuera de serie, pero, pero espectacular. Eh, vamos en, en cualquier caso a continuar con más nombres, José Félix. Te voy a preguntar ahora por dos. El otro día marcaba su quinto gol en tres partidos de pretemporada con el Castilla, el señor Reinier. ¿Hay alguna posibilidad de que gire la situación con él o está completamente descartado? ¿Y dónde le ponemos? ¿En el primer equipo? ¿Dónde lo ponemos? ¿no? <ríe> en el banquillo. No, me refiero, ¿hay, ¿hay posibilidades de que el Real Madrid pueda reconducir la carrera de Rinier o está completamente? Ver, reconducir es que se vaya, no sé cuánto le queda de contrato, creo que dos temporadas, pues que se vaya y que la rompa. Ahora mismo no, el Real Madrid, de hecho, no le ha dado ni, ni opción a entrar con el primer equipo. Los primeros días sí, pero ahora ya está en dinámica Castilla, pero no creo que se quede en el Castilla, vamos. De hecho, es vía... vía Vía cesión y salida a un equipo de primera. Ah, o sea que no, en, en un momento dado. ¿Pero podría quedarse en el Castilla? No creo que él quiera. No creo que él quiera. Vamos, no lo sé. No sé. No sé que. Ahí lo, lo, lo desconozco, pero me sorprendería mucho que se quedara en el Castilla. Me sorprendería mucho porque dices, bueno, te quedas en el Castilla con opciones de subir al primer equipo, pero. Mmm, con todo lo que hay ahí arriba. Ya. No, no, ese, ese es prácticamente imposible. Lo que ocurre... Ha tenido buena suerte, René, porque cuando mejor estaba llegó la pandemia, luego cuando ha ido enganchando cesiones, algunas sin sentido, y el año pasado cuando mejor estaba, se lesionó uh -huh. y se le truncó lo que parecía ese... A veces también periodísticamente siempre hablamos de renaceres en cuanto marcan un gol. No lo digo por René, lo, lo digo en general, ¿no? 
los renaceres pues eh, tienen poco recorrido. Bueno, pues nada, pues ya queda claro. Y en la misma línea te, te pregunto otra vez, que ya hablamos la, la semana pasada sobre Vallejo, su papel, su rol, pero como está en una línea de centrales que ahora mismo está tan eh, en ebullición por la lesión de Alaba y todo esto, ¿qué futuro? ¿Sigue todo igual? En principio la, la idea es que salga, eh, a lo mejor lo mantiene bueno, Madrid por las circunstancias. Tiene, tiene un año más de contrato, no creo que después de dos sesiones la última de ellas, sin haber jugado apenas en el Granada, eh, tenga un sitio en la plantilla de Madrid. Es cierto que ha habido bajas bastante importantes en, en la posición esa desde que él se marchó, pero, pero bueno, yo creo que su papel va a ser secundario, salvo, oye, que, que se demostró contra ellos. Estoy convencido que al final terminará saliendo. Pero vamos a... a, a esperar. A, te vuelvo a decir lo mismo de Rafinha y de los otros jugadores que me ha dicho antes de Barcelona, tiene un año de contrato. Pues hay que esperar. Hay que, de momento... El Madrid cumple la norma, le ha dado un, un, una posición dentro de la primera plantilla y bueno, vamos a ver que eso no significa que se vaya que se vaya a quedar. Bueno. Vamos a ver, ¿no? Es... Bueno, pues nada, vamos a, ver, vamos a ver qué ocurre con Vallejo. Yo no, yo no tengo, yo, a ver, sinceramente, cuando tú has cedido a un jugador durante tres años, creo, me sa y, y su último año sin haber jugado prácticamente nada, pues me, 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 su me sonaría raro que fuera a contar para Ancelotti. Ya. No sé. Es, es complicado verlo, sí, eso, eso es cierto. Oye, José Félix, al hilo de un tema de la portería que hemos hablado con Lunin y Kepa, te quería preguntar por un jugador que parece que están desarrollando, no sé si tienes, bueno, seguro que tienes noticia de él, que es Fran, eh, Fran González, si no recuerdo bueno, mal. Fran González, algunos ya van tarde. De Fran González ya vamos hablando 6-7 meses, de que es un jugador, algunos van muy tarde, porque es un jugador que, ya hemos dicho, por activa o pasiva, que le encanta a Ancelotti, que si pudiera le dejaba ya como en dinámica primer equipo. Lo que pasa es que quieren que juegue. Entonces va a estar con el Castilla, pero Fran, el Madrid... Alguna vez me, me lo has preguntado, yo creo recordar, y he dicho que el Madrid no le preocupa la, la portería porque tiene a Fran González y porque claro. detrás viene. De hecho, se ha ido Lucas Cañizares, se ha ido sí, algún cierto. que otro portero más. Eh, el Madrid tiene porteros jóvenes, eh, a un ucraniano que fichó a mitad de temporada, un, un ucranio de que estaba en el Majada Onda, un portero de 17 años que ya es internacional sub-21, me parece que ucranio. Bueno, el Madrid no tiene problema en la, en la portería, el problema lo está causando esa indecisión, un poco yeah. de Lunin de dejar ambigüedad respecto a su futuro no hay, no hay mayor problema cuentan con Courtois y en el tema que pasa si se fuera Lunin al final cosa que me lo ven bastante alejada pues, pues podrían pensar en Kepa pero de momento no hay movimiento ¿Está, está reculando un pelín Lunin? No, yo sinceramente Lunin sigue con su no ha dicho nada, volvió lo que dijo lo dijo un marca diciendo que tenía dudas sobre su futuro sobre si jugar o no en el club no la ha trasladado y en el club lo único que saben es que rechazó una oferta de renovación. Entonces, bueno, pues le queda un año de contrato, pues si no hay novedad de aquí al 30 de agosto, cumplirá el año y, y en ese año pues veremos a ver si acepta una posible presumible oferta de renovación o no. O si él, en vista de que va a ser curto al titular una vez más, pues no, no, no juega y decide marcharse, pero bueno. Vamos a ver estos, estos partidos. Claro, imagino de todas formas que tampoco se, se tendrá que enrollar mucho porque queda ya pocos días de... Ah, bueno, si le queda un año contado, a lo mejor pues se puede pegar todo el año sin decir nada, claro, sin contestar. Claro, es evidente, es evidente. Recordad también que el año pasado, eh, si no me equivoco, el 10 de agosto fue cuando se lesionó Courtois. Eh, después de cuatro o cinco días de diferentes opciones fue cuando apareció que pasa, que todavía hay tiempo de poder maniobrar un poquito en caso de que el Unin llegue con dinero y, y se vaya. Fíjate. Bueno, y en cualquier caso, este chaval, Fran González, que si no, si no he leído mal, son dos metros de porteros, es una, una auténtica sí. barbaridad. Y entiendo que a Ancelotti le gusta precisamente, sobre todo, y por eso, ¿no? Por la altura y por la estatura. Que... Bueno, y... Le gusta porque es bueno, le gusta porque, porque es bueno. O sea, porque es muy bueno. Eh, J, no por, por altura, le gusta, pues si no, se dedicaría al baloncesto. Juega, le gusta porque es muy bueno, muy bueno. Y dicen los que le han visto trabajar y los que le ven. Yo lo poco que le he visto me ha gustado, pero luego hay que verse también en la portería, ¿no? De, del primer equipo. Bueno, hay confianza en él pero también sin prisa. O sea, saben que, que puede ocupar el, la posición de portero de aquí a unos... Me ha sorprendido, por ejemplo, que en el, en el Europeo Sub-19 fuera el suplente. ¿no? Pero bueno, nada más que, uh -huh. que decisiones del, del, del seleccionador y sí, sí, hay confianza total y absoluta en el jugador. Bueno, pues nada, vamos a ver si esa portería sigue creciendo, no en estatura, que ya parece que sobra, pero desde luego sí de cara no, no, al futuro. Más no, más no, más no. Sí, no, no, está claro. Sí, porque Kurt, Kurtua está en el 1,99 también, ¿no? Sí, por ahí, por ahí anda. Sí, sí. Bueno, menos bicharracos. Bueno, vamos a seguir adelante porque me ha preguntado uno de nuestros seguidores por aquí, y esta es una pregunta que te toca hacer obligado, aunque yo no lo vea mucho, pero bueno, han comentado la opción, porque parece que el Bayern de Múnich, la verdad es que no estaba enterado de esto, habría puesto a la venta a Leroy Sané. 
¿Tú lo ves como una opción para el Real Madrid? Yo personalmente... Pero, ¿dónde, pero a ver, ¿dónde queréis meteros? ¿Dónde queréis meter claro. a la gente arriba? Pero por Dios, vamos a dejar de mirar hacia otros equipos. ¿Dónde, dónde entraría Sané en el Madrid? ¿Dónde? ¿Dónde? Decidme. Por ahí es por donde no lo veía yo, pero bueno, oye, la pregunta tenía que ser obligada, te la tenía que hacer, pero igual. No, ya, pero, pero, pero Jota, a ver, si sí, 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 me parece estupendo, pero quiero decirte que el Real Madrid yo creo que lleva unos años fichando, eh, bueno, bajo una estrategia y no bajo ofrecimientos de mercado porque Sané lo pone en venta al Bayern. Ya. Pues, ¿qué, dónde, dónde, ¿Dónde colocamos a Sané? ¿Qué hace Sané? ¿Estamos diciendo que puede sobrar alguno de arriba? Y, está, y estamos queriendo meter a alguno más con calzador. Claro, claro, pues es que no, no, además todavía si me dices que es un delantero centro, dices, bueno, pues a lo mejor quizás la posición, la de delantero centro, la que en Madrid puede tener más cojo, y eso que viene Henry, que es un 9 en teoría, pero otros jugadores de banda. Ya, difícil. Oye, por cierto, que es, igual que te preguntaba, la verdad es que te, te tenía que haber hecho esta pregunta un poquito antes, pero igual que Mbappé está dejando muy buenas sensaciones en, en Valdebebas, eh, ¿qué se comenta con, con Hendrik, más allá de que es un gran jugador claro. y todo esto? ¿Qué paciencia? Claro, no le va a quedar otra a Hendrik. Este año lo va a llevar un poco complicado. Le va a costar ¿Sí? encontrar su, su espacio. Lógica, ¿no? Vamos a ver qué, qué rol le, le da Ancelotti. Porque también queremos que juegue Guller, que juegue Ebrahim, que juegue Hendrik, que jueguen todos. Pero como pueden jugar 11 solamente, de momento, en el Madrid. Entonces, a lo mejor Sané tendría un hueco en el... <risa> En esa rotación. Está claro, está claro que si uno quiere los aprieta a todos y, y listo, hasta Jalan tendría hueco en el Madrid. Claro, es, es que yo sinceramente lo veo tan complicado el, el pensar en, en. No sé, es que no sé, no sé, no sé, no sé. Yo creo que las carencias del Madrid si tiene carencias es atrás, ¿no? Es en el centro de la defensa, no pensar en otro hombre porque sea muy bueno y, y vaya a salir de su equipo, el Madrid tenga que ir a por él, ¿no? Yo creo que el Madrid. En ese sentido está haciendo fichajes con tiempo, de gente joven, de gente con... Y eso que es Sané, yo creo que no es excesivamente veterano, debe tener 25, 26, pero ya está en muchos equipos, están varios equipos. Uh -huh. Bueno, no ha no terminado de encajar. Exacto. No es el prototipo ahora mismo de los que busca el Real Madrid. Eso te voy a decir, no, no es un perfil Real Madrid. Bueno, pues ya que tenemos algo de carencias atrás, ya te voy a ir por nombres para ir finalizando este bloque. Uh, José Félix, dime algo acerca de, de, de Davis, de cómo está la situación, si no ha habido variación o todo igual. Pero sobre todo te quiero preguntar por una noticia que apareció en ESPN en Brasil, que es Víctor Reis. ¿Cómo lo, lo primero, déjame preguntarte por ESPN en Brasil, porque parece que esta gente suele tener bastante acceso a todos los brasileños o suelen conocer bastante lo que ocurre. ¿Te parece adecuado? ¿Te parece que se lo han inventado? ¿Te parece algo de, lo, de la gente? ¿Cómo lo ves? No, 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 no lo conozco. No lo conozco. He preguntado a gente que conoce en Palmeiras, que trabaja, y dicen que es un buen jugador, pero no, no me han sabido decir más. No, no, no te sé si es cierto, si no es cierto, si es... Eh, el Madrid quiere quitarse ese San Benito de los jugadores brasileños, pero bueno, si aparece uno bueno, pues porque no lo van a no lo van a fichar. No te puedo decir más. ¿eh? Sé que es joven, que lleva media temporada en el primer equipo, si no me equivoco, o una temporada. Bueno, no 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 le, no le conozco. Ayer pregunté, o sea, no no pregunté, iba a haber preguntado, pero al final no, no 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 pregunté. Me dicen que es bueno, me preguntan Brasil, eso sí, que es buen jugador, pero no, no no sé más, no sé más. No te no te puedo decir más. No te ¿Por qué no? Podría ser, pero también yo sé que en el Madrid son un poco ahora mirando más hacia otros mercados que hacia el brasileño. Eh, ¿Pero también allí en Sudamérica? No, mirando, mirando. Ya, te, ya también te he dicho que, que, que les encantaría fichar un argentino para que a romper con esa mmm, dictadura casi de ya. brasileña, pero bueno, pues no, no parece que tampoco se, se vaya a cerrar nada. Bueno, pues nada. Eh, a, 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 vale, bueno, y Davis me has comentado que de momento nada de nada, sigue no. todo parado. Sigue todo parado. El Real Madrid, yo creo que antes de que arranque la temporada, anunciará la renovación de Mendy. Y bueno, no, no, no hay mayor, no, 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 hay, no veo alternativa posible ahora mismo. Y el Madrid, lo que tiene claro con Davis es que no renueve. Lo que no sé si es que quiere hacer una operación ahora este verano, cosa que dudo, o ya cara que no renueve y que venga libre el año, temporada pasada, la temporada próxima. O sea, no, eso es lo que a mí siempre me ha transmitido con Davis: que no renueve, que no renueve y que el mercado avance. No sé si para que rompa ya esta barrera y que ya sea para la temporada que viene, o un movimiento que yo lo veo ahora mismo bastante, eh, sería bastante inesperado. Vale, perfecto. Pues ya nos queda claro lo de Davis y el último nombre que ya que tengo en la lista es, que yo creo que me vas a decir un poco lo mismo, más tantuno, alguna novedad, alguna cosa nueva, no, de momento ninguna, nada. Lo que, te, lo, que, lo que te dije, frialdad, o sea, ha habido cosas que no han gustado y de momento paréntesis cerrado. 
Bueno, pues nada, vamos a esperar a ver qué, cómo sigue evolucionando. Bueno, y me quedo sobre todo ya para, para terminar con la idea de que el Real Madrid sigue pendiente, no se lanza al mercado a lo loco, pero si saliera algo, oye, ¿por qué no se podría mirar? Entiendo. Mira, eh, Jota, eh, Joan, el, el equipo de Joan iba a ser el juvenil, no iba a ser ni el Castilla. Lo que pasa es que, bueno, que es un jugador con proyección, dada la, 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 el agujero que hay en el centro, le incorporaban a la primera plantilla en la, en la pretemporada. A Gustavo se iba a quedar de momento entrenando y tal, y a ver si tenía alguna oportunidad. Entonces, si aparece algo o si el Real Madrid ve la necesidad, no es porque Joan Martínez haya lesionado. O sea, que no es no iría de la mano, sino ya. porque ven una carencia en el primer en la plantilla del primer equipo. Y que yo me dicen y me siguen manteniendo que no van a fichar ningún central. Bueno, pues nada, de momento nos quedamos con eso. Siempre, lógicamente, dejaremos abierta que pueda aparecer algo y, y al final sí, caiga, sí, pero eso es evidente. Pero me lo dicen de una manera muy con mucho convencimiento. Ah, sí. Sí, que no dejan casi puerta abierta. No. Bueno, pues nada, entonces nos vamos a quedar de momento con eso y ya está. Bueno, ¿Qué? pero a ver, oye, que cada, también a cada uno puede jugar su papel, ¿eh? En ya, no, no, eso está, eso está claro, sí, casi eso casi lo subimos, pero si al final yo creo que este año lo que apetece realmente a José Luis Vela es, es a Mbappé ya en acción, a Vinicius en acción, a Uller en acción, incluso fíjate que otros años te podría decir que el mercado robaba más interés, sí. pero este año yo te digo que es el equipo al que robas, el que está. No te olvides, no te olvides de Sané, ¿eh? <risa> sí, me lo voy a apuntar por aquí Me lo voy a apuntar por si acaso da la bueno, sorpresa al final, termina, al final termina fichando Sané Me, está, me están dando cuellejas toda la vida <risa> Escucha, te, te lo recordaré Y que oye, que el, que el, que el lector bueno, que el, que el, que el, el suscriptor que nos está viendo, que, que no, sí, sí, el suscriptor que no se enfade Que, o sea, que no lo diga en plan despectivo Sino que decir que es que no hay sitio, o sea, que no, para nada Y ¿eh? que Sané a mí en su día me pareció un fichaje Cuando estaba en el Salque, si no me equivoco sí. eh, un, un fichaje muy interesante pero han pasado muchos años y no termina de, de acoplarse. Le veo. ¿Le ves un yo, Félix? Bueno, le veo un jugador cuando. Yo creo que ha estado en el Chelsea, ¿no? Si no me sí, sí, estuvo. No, o City. City quiero. No sé dónde. Yo no, no es City, estado, me parece. Pero, me pero parece. no le termino, no veo que. Que, que se asiente. Que, sí, que, que plante raíces ahí, ¿no? Entonces, bueno, le veo un poco. Ya, ya que no, que es mejor estar fuera. Oye, José Félix, mira, que pases muy buena tarde y por supuesto si hay alguna novedad estoy en contacto contigo y lo que sea, si salta alguna sorpresa, hablamos. Un abrazote y que lo pases muy bien por allí. Vale, chao, chao. Hasta luego. Bueno, pues nada, ahí lo teníais y efectivamente no hay, hay cosas que es verdad o hay jugadores que parece muy complicado, ¿no? Que puedan realmente tener una opción, pero bueno, en cualquier caso Mamba Mentality, vamos, yo le he hecho la pregunta porque tú has puesto ahí, has aportado a nuestro canal y yo le iba a hacer la pregunta, me pareciera mejor, peor o lo que fuera. Tú tenías todo el derecho a hacerla, yo se la he hecho y bueno, al final, bueno, pues creo que... Ha quedado claro que es muy complicado porque en definitiva hay muchos buenos jugadores, pero claro, no, puedo, no todos... Al final van a tener la opción de jugar en el Real Madrid. Es cierto que, lógicamente, este Real Madrid tiene mucha calidad. Es verdad que, que Leoreo y Sané ha podido ser un gran jugador, una gran oportunidad, pero es verdad que a mí también se me hacía un poco raro que al final este jugador, en definitiva, pudiera ser uno de los que en un momento dado pueda ser del interés del Real Madrid, pues porque ha tenido muchos, uh, muchas idas y venidas, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado mucho el directo y, por supuesto, mañana nos vemos con Tomás González Martín, que nos hablará de Imeric Laporte y muchas cosas más. Que paséis muy buena tarde.